Jesus, it's about time. You know it took 20 minutes for the squad cars to get here? Not that I blame them. How's that? Look around you, detective. They shoot each other every day out here. They even shoot at the paramedics who come to help them. They're animals. Who? All this gangbanger scum. This neighborhood used to be great. Never worried about anything. Paradise, huh? Anyway, I saw the whole thing. Go ahead, ask me anything. Ja, und damit ein Hallo und ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu Telltales Law and Order Legacies. Ich ähm, befrage jetzt hier mal den Wachmann, der das Ganze beobachtet hat. Mit dem blinden Jungen, dessen Mutter erschossen wurde, habe ich im letzten Part gesprochen. Und ich frage jetzt einfach mal, was haben Sie denn überhaupt gesehen hier? Where were you when all this was happening? In the store. I came out not long after the fight started. Did you see anyone else in the parking lot besides the gangbangers? Nah, honestly, I love it when gangbangers kill each other. But if I'd have seen that lady and her kid, I would have called the police sooner, you know? So, no one else besides the bangers, the kid, and his mom? No. Gibt es einen Grund dafür, daran zu zweifeln, dass der Wachmann tatsächlich nicht im Laden war? Gibt es dafür einen Grund? Also, ich lese das mal nochmal. Das wird ja auch Zeit, wissen Sie, dass die Streifen waren 20 Minuten gebraucht haben. Ich will ja nicht, dass ich denen einen Vorwurf machen würde. Schauen Sie sich um, die knallen sich hier draußen hin. Die schießen sogar auf Rettungssanitäter, die ihnen helfen. Das sind Tiere. Das war mal richtig großartige Gegend, wie auch immer. Ich habe die ganze Sache gesehen. Schießen Sie los, Sie können mich nach einem fragen. Im Laden. Ich bin rausgekommen, kurz nachdem der ganze Ärger losging. Haben Sie außer noch jemanden? Nein, bla bla, nein. Hm. Ich glaube, hier kann ich nochmal auf Seite 1 gucken. Da wurde der Wachmann auch erwähnt. Ah, das sind hier die Officer. Da, hallo Fortuna. Bei dem Opfer handelt es sich um eine gewisse. Hm, 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 hm. Da. 26 Jahre hier in der Gegend. Sie war mit ihrem Sohn Henry unterwegs. Ba, ba, ba. Der erstklassige Wachmann, den sie hier haben, behauptet, den Großteil mitgekriegt zu haben. Was ist mit dem Jungen? Hat er den gesehen? Sonst noch was? Der Wachmann behauptet, dass zwei Autos den Tatort verlassen haben. Konnte aber wieder zu Marktmodellen. Konnte uns sagen, dass sie total laut waren. Eine Quittung. Drei Patronenhülsen. Billigpistole. PK. Graffiti. Bierflaschen, kein Zigarettenstummel. Hm. Also, nein. Warum? Warum? Also, äh, äh, hä? <lacht> ich verstehe das nicht. Ich habe doch jetzt nachgelesen. Warum soll ich daran zweifeln, dass der die ganze Zeit im Laden war? Der ist kurz nachdem es losgegangen ist, ist der rausgekommen. So stand es doch da, oder? Äh, verstehe ich nicht. Na, egal. Not exactly. There was too many of them. But I know they came from the gangbangers that were tearing up the asphalt in the parking lot. How can you be sure? I saw the whole thing. First they were fighting, the next minute, bam, bam. Just two shots. That's all it took. And they scatter like rats. Ah, das stimmt ja nicht. Das waren ja drei. Das waren ja drei Schuss. Also... Ne? Also da, ähm, ja. Da brauchte ich dann noch nicht nachlesen. Actually, we found okay. three shell casings. You did? Weird. Na, dann frage ich mal weiter. You know what, David? Your story doesn't jibe real well with the other witness testimony. Who? Some blind kid? Maybe we should take this conversation downtown. Let you sit in the tank for a while. Wait, wait. I remember. I went to the alley for a smoke break. When I finished, I started walking back towards the store and that's when the fight broke out. Das stimmt ja auch nicht. Okay. Es wurden ja keine Zigarettenkippen gefunden. Ja, gibt es. Ähm, das Rauchen im Radius der Tür hätte das der Wachmann behauptet. In der Gasse wurden keine Zigarettenstummel gefunden. Das hatten wir nämlich wegen DNA-Spuren schon in Erfahrung gebracht. Deswegen kann er da keine Zigarettenpause gemacht haben. Smoke break? That's what you're going with. We didn't find any evidence of smoking in the alley, David. Though we did find an empty six-pack of beer. You mind giving us a swab of your DNA? For comparison. What? You do that for us, right? Do your part to clean up the neighborhood? All right, fine. I was back there drinking. So let's try this again. What did you see? I was just inside the alley. I was having a beer. I saw the gangbangers getting into it. Yeah, ja, done. Do you recognize any of these guys? 
One of them is called Lil Doc. He's been looking to cap someone. Not Char Jackson. No, some other banger killed his homie PK. Like the tag in the alley. Yeah, and he'll do it too. He's got a gun. How do you know? Because he shoved it right in my face once when I told him to leave the store. So you got a good look? Yeah, cheap little Saturday night special. Silver, fake wooden handle. Looked like a Glock, but it was obviously a knockoff. <laughs> what a joke. Ja, da die Waffe haben wir ja gefunden. Also sagt er da schon mal die Wahrheit immerhin, ne? Also wird ja auch mal Zeit, dass der nicht die ganze Zeit rumlügt. <lacht> ich finde die Antwort so geil, oder? Der Wachmann ist offensichtlich nicht intelligent genug, um sich so eine detaillierte Geschichte auszudenken. Ähm, die meisten schmal haben solche Belege. Da. Das ist es. Das ist schon immer. Die Antworten sind teilweise sehr amüsant. So, dann fahre ich nochmal zu den you Autos. Said you saw two cars leaving the scene. You remember makes and models? Plates? One of them was really loud, like a V8, something big. Turn to look when the driver gunned it. Well, I caught some of the plate. Der Junge hat dasselbe ja auch gesagt, ne? Der Junge vor der Namen, nein, der Junge hat gesagt, das mit großem genau. Das hat er doch, hat er doch gesagt, oder? Hat er das nicht gesagt, der Junge? Hätte ich vielleicht alles lesen sollen. Ist egal. You know these animals you keep talking about. Most of them are good kids who took a wrong turn. Yeah, you'd say that, wouldn't you? You have a problem with me, pal? No problem, officer. Okay. You get a look at whoever bought the bottle of Mad Scott earlier? Hell no. I'm not a damn cashier. To tell you what, shouldn't be hard to figure it out. We're the only store that sells that garbage in like a hundred miles. No one else will touch it. But the uh, good citizens around here seem to like it. Okay, David, sit tight. We may be back later. So what do we got? The testimony of an 11 year old who can't see and a security guard hiding in the alley. We got a partial license plate and a name. I'll call a gang unit, see if they can put a name to Little Doc before someone else gets hurt during his little turf war. Ja, wunderbar, das war jetzt irgendwie ja nicht so ganz, ähm, ne? <lacht> nicht so ganz optimal dafür, dass es das letzte Mal so gut lief. Egal, macht nichts. Ich ähm, setze jetzt mal fort. Na, die Folge geht jetzt ja erst siebeneinhalb Minuten. Dann mache ich noch weiter. Henry. It's Olivia again. Officer Fontana is going to take you to child services, where you'll be safe. Can I come home with you? I'm sorry, Henry, but I'll come see you tonight. I promise. I don't want to leave my mama. I'll go with her. I promise. Hey, Curtis, listen, uh, can you handle the vehicle search? Don't give it a second thought. Go. Thanks for covering. Any hits on Lil Doc? Not yet. Gang unit hasn't got back to me, and CSU is still looking at the weapon we recovered. The license plate? Dodge Charger, registered to a Mr. Scott Leonard, lives half a mile from the Busy Mart. Well, well, well. Detective Curtis, you have a guest. I put him in room two. Do we know each other? Oh, I know you. Been making noise, spreading my name around. Lil Doc? You're Tarveria Sims. I've read your rap sheet. One and the same. Nice to meet you, Sims. Now, if you pardon the question, why the hell are you here? It's hard to believe you're just doing your civic duty. Maybe I want to clear the air. Maybe your idea of who I am and how I operate ain't all that accurate, detective. Good, then um, frage ich mal zum Aufenthaltsort. All right, so where <laughs> were you Tuesday, Sims? Little League, Boy Scouts, evening prayers. You know how we do. Did your Boy Scout troop give you badges for shooting innocent women? Man, I wasn't nowhere near that place. Sagt Sims die Wahrheit, woher soll ich wissen? Also wenn es der Little Dog ist, dann äh, sagt er nicht die Wahrheit, weil ja sein Name gefallen ist, ne? Also wird das ja nicht stimmen. Sims wurde vor dem Mord aus dem Laden geworfen. Sims hat der Abend nach dem Mord besprüht. Ein Zeuge hat Sims gesehen. Der Junge hat Trevin Sims kurz vor dem Mord gehört. Ich? Oh Gott, ich bin echt We have an eyewitness who saw you in the parking lot, Sims. Okay. Ach ja, der Wachmann hat den gesehen, ne? Ja. Yeah. Mm. You catch the guy who started shooting? Maybe I'm looking at him. Some people said it was you. Man, I don't even own a gun. Dann fragen wir mal zu der coolen Pistole. So what was it? Revenge for your homie, PK? 
It ain't, it ain't nothing like that. Did you ever own a gun, Tarvarius? Hell no, I don't have a gun. Nein, das stimmt nicht. Weil der Wachmann gesagt hat, der hat ihm das schon mal mit, äh, mit vor der Nase rumgewedelt, ne? Dass Sims ihn im Laden mit einer Waffe bedroht. Der Junge hat gehört, wie Sims mit einem Streit eine Waffe gehört ist. Zufolge hat Sims schon früher gegen das Schiff vor Tarn hat gesehen, wie Sims... So. Na, immerhin mal eine Sache richtig, ne? Ich meine, das ist ja auch fast Our friend hier. David Simstis says otherwise. He even identified your little Saturday Night Special. David who? The security guard. Oh, him? <lacht> <lacht> Dann frage ich mal, was ist denn hier? We have a witness telling us the 9 mm we found at the crime scene belonged to you. <lacht> Who you got as a witness, man? The KKK or the Super K? Maybe he just got his wish. What's that supposed to mean? He's a racist. Hangs out with them other ball-headed hoodbillies. Always following black folk around the store kicking us out. What? You didn't fill out a complaint for him? Whatever, man. Last time I was in there, he starts up with me, so I pulled my nine. Put it in his face. Crazy ass white boy didn't even flinch. Is Sims Geschichte glaubwürdig? Also ich weiß nicht. Warte mal, wollten die da nicht? Pass mal auf. Wollten nicht die Mutter und der Sohn in den Laden hier? Komm, Henry, der Laden ab jetzt. Kein Händchen mehr Folge einfach. Das Stimme eines Tages muss das alleine machen. Bla, ja was auch immer man. Gangste Leben ist nichts für dich, Sündchen. Geh lieber zurück. Yo, sag mir das nicht nochmal ins Gesicht, Sündchen. Meine Hand, Henry, lass uns gehen. Nein, 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 tun sie es nicht. Oh, Mama, Nina, Mama. Okay. Ich sag nein. Ich hätte das nicht für glaubwürdig gehalten, yeah, weil... Erzähl ich gleich. Oh, yeah? Well, did he tell you how he's gonna shoot me like a dog? And how a race war is coming? Nope. That's interesting. So, jetzt erkläre ich das kurz, warum ich das nicht glaube, dass das glaubwürdig ist, dass der Ladenbesitzer ein großartiger Rassist ist, denn das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil sonst würde die Mutter ja nicht ihrem Sohn sagen, da musst du da alleine auch mal hin und so, weißt du, also ich schicke ja mein Kind nicht in so einen Rassistenladen. Dass der mit der Pistole dem im Gesicht rumgefummelt hat, na, das stimmt natürlich, aber deswegen kann ja trotzdem der Ladenbesitzer ein Rassist sein. Oder denke ich irgendwie zu verquer oder was, ich weiß it es nicht. You that shot Char Jackson, then who was it? Lady, I don't know. We was fighting, okay? Yeah, I pulled my nine, and I told him to back off. That's when we heard the shots. From where? Who? Hell if I know. You hear shots in my neighborhood, you run. For a minute, I thought it was them. They probably thought it was us. You sure it wasn't? Nah, my homies wasn't strapped. And I found out later neither were the other ones. I'm telling you this. The shots came from somewhere else, yo. Ja, das glaube ich, weil der Junge auch erzählt hat, die kam aus einer ganz anderen Richtung, die Schüsse. Der Junge hat ähm, nach eigener Aussage gehört, dass die Schüsse auf der anderen Straßenseite fielen. Der Aussage des Jungen zufolge wurden die Schüsse hinter ihm abgefeuert. Ah na, dann das hinter ihm. Ach, das ist schon blöd. Oh, ja, egal. Man. Egal. Das war nix. Ach Gott, jetzt kann ich das neu starten. Alles klar, dann mache ich das aber erst im nächsten Part. Ich danke dir jetzt fürs dabei sein, fürs Zuschauen und ja, ähm, ich ähm, bleibe verwirrt zurück. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.